Cosa fa SIM? SIM, il cui no, acronimo è Smart Irrigation Modeling, è un sistema di monitoraggio, cioè di controllo e di previsione del contenuto idrico che c'è nel suolo, ossia nello spazio occupato, del terreno occupato dalle radici. Noi controlliamo attraverso tecniche satellitari, tecniche numeriche, di calcolo numerico, ecco poi la parte anche ingegneristica, e eh, ehm, sonde e quindi stazioni di controllo, di misura, che il contenuto di acqua sia sempre in un range ottimale per la pianta, in modo tale da non averne né troppo né troppo poco. A questo punto lei conosce quando dovrà irrigare Ecco, ha parlato, aspetti, perché mi interessava la parte che riguardava la pergolazione e il controllo anche termico della fascia eh, dove sono le radici. Ci racconti un pochino questa parte? Allora, per far sì che i nostri sistemi parlino con alcuni tipi di dati satellitari che noi oggi abbiamo disponibili, con una frequenza addirittura plurigiornaliera e con risoluzioni molto interessanti dal punto di vista dell'agricoltura perché si arriva fino, fino anche a soluzioni metriche, cioè di 30 metri per 30 metri e abbiamo studiato un sistema di calcolare il semplice bilancio della massa unendoci anche il bilancio termodinamico del suolo. In questo modo noi siamo in grado di associare alla temperatura che si legge da satellite la temperatura che viene generata dal bilancio dell'evaporazione. Dell ha presente quando lei diciamo, utilizzava la vecchia macchinetta del caffè sul fuoco? L'evaporazione regola la trasformazione tra l'energia che si dà al sistema, in quel caso era il gas che veniva dato, e eh, la temperatura della macchinetta. Quando lei si dimenticava sul fuoco la macchinetta, a un certo punto la, si squagliava la guarnizione e puzzava. Perché? Perché tutto il calore latente dell'evaporazione era finito e tutta l'energia si trasformava in calore sensibile. Allora questo modo, se vuole, molto semplice di spiegare la termodinamica di un sistema in cui l'acqua fa da volano, regola la temperatura, è quella che noi abbiamo applicato al suolo e alla pianta. E quindi ecco perché è innovativo, ma perché abbiamo scritto i nostri modelli numerici in modo tale che potessero parlare con l'informazione del satellite. Perfetto, ma non mi ha detto le piante, se avete monitorato le piante quanto ne guadagnano, cioè se crescono di più, se è, stato un, se è una cosa che avete controllato o meno? Allo stato attuale noi abbiamo controllato che con questo tipo di irrigazione, cioè di strategia di irrigazione, cioè di dare poca acqua giusta al momento giusto, la produzione vegetale rimane la stessa ma la, eh, ovviamente il vantaggio in termini, quindi la produttività è maggiore perché l'acqua utilizzata è minore e questo ha un'influenza importante, stiamo controllando con dei colleghi dell'idraulica, di, eh, dell'economia agraria, anche con il CREA, eh, che ha un importante anche sulla redditività economica della cultura perché più acqua, quindi chiamiamola così acqua persa, vuol dire anche energia persa vuol dire anche fertilizzante perso, vuol dire anche a volte caratteristiche del, della permeabilità dei suoli che cambiano.